போகும்போது <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> இதுல வந்து இம்போர்ட் குடுத்தினா நான் உங்களுக்கு கொடுத்த பிரஷ் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி லிங்க் வரும் டச் பண்ணினா உள்ள வந்துரும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த கான்செப்ட் வரும் ஓகே நான் எல்லா கான்செப்ட் செட்டிங்ஸ் வச்சிருக்கேன் எப்படினா நீங்க இத டச் பண்ணா அது செட்டிங்ஸ் மாரி एग्जांपल காட்ட மாரங்க இது பிரஷ் செட்டிங் இந்த ரீங்கல பிரஷ் செட்டிங் ஆமா ஏனா தெரி தெரி கேக்க தப்பா செஞ்சாதீங்க தெரிஞ்சா விட்டு கேக்குறா ஏனா நான் கேக்க வந்து எடுங்க இது பிரஷ் சோர்ஸ் செட்டிங்ஸ் இப்போ சில பேர் கிளாஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக எல்லா விஷயம் பேசிட்டு தான் உள்ள போகணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இன்ட் கிளாஸ் அப்படி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது இந்த இப்போ இது ப்ரெஷ் இந்த ப்ரெஷ்லாம் இருக்குது இப்போ நான் கொடுக்குற ப்ரெஷ்ஷுக்கு மற்ற ப்ரெஷ்ஷுக்கு பார்த்தா ஒரே மாதிரி தெரியுற மாதிரி இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் கட்டுறேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து டச் பண்ணுறேன் இங்கே இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஸ்மஜ் டூல் ஆட்டோமேட்டிக் இங்கிலீஷ் பாருங்கள் இங்கே டச் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து இது வந்து ப்ரெஷ் மாடல் இருக்குது இங்கே டச் பண்ணுறேன் இங்கே பாரு ப்ரெஷ் ஆட்டோமேட்டிக் டச் நினைச்சு பாருங்கள் அடையாளத்துக்காக இந்த சிம்பல் பிரஷ் மாதிரி இருக்கு பிரஷ் பண்றது இது சிம்பல் வந்து எரசர் எரசர் அழைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து இந்த ரெண்டு பேர் டாட் இருக்கும் பிரஷ் இருக்கும் இது வந்து மிக்சர் பிரஷ் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ ஓகே ஓகே இப்போ சொல்லிடுறேன் இங்கே பாருங்க ஆ இந்த அடுத்தது இந்த இது ஸ்மஜ் பிரஷ் டச் பண்ணுவாங்க இங்கே பாருங்க டிரான்ஸ்ஃபர் டிக்கன் இப்படி இருக்கும் நீங்கள் வேக்கம் பேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட் மினிமம் <laughs> 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 வெற்றி <laughs> 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 வராது <laughs> 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 ஒரு 
அதுதான் இந்த மேக்கப் பண்ணல பாரு ஒன்னு செட்டிங்ஸ் இல்ல நார்மல் ரெண்டாவது இப்ப நான் கொடுத்த செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன் பிரஷ்னா இங்க பாருங்க இந்த ஸ்மஜ் பண்ண போறனா ட்ரான்ஸ்பர் ஆன்லர் ஆமா ட்ரான்ஸ்பர் ஆன் இருக்கும் பென் பிரஷர் ஆன் இருக்கும் இதுதான் அந்த மேக்கப் பார் யூஸ் பண்ணா ஏ பிரஷர் எடுத்தாலும் மவுஸ் அப்புறம் ஸ்மஜ் பிரஷர் எடுத்தாலும் பிரஷ் எடுத்தாலும் மிக்சர் பிரஷ் எடுத்தாலும் வேக்கம் பார் எது யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ட்ரான்ஸ்பர் ஆன்ல தான் இருக்கும் அதான் வேக்கம் பார் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஆப்போசிட்ல பென் பிரஷர் எப்படி இருக்கும் ஆஃப் ஆன் பேன் பென் பிரஷர் ஆன் இருக்கும் இது மட்டும் தான் சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் நீங்க ஆன் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல என்னோட செட்டிங்ஸ் டச் பண்ண ஆட்டோமேட் காட்டும் ஆமா இதுதான் சொல்லிடுறேன் வெளியில <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் பிரஷ் பத்தி சொல்லிட்டேன் மிக்சர் பிரஷ்னா என்ன சொல்றேன் இது வந்து ஸ்மஜ் பிரஷ் உங்க இதெல்லாம் நான் பண்ணி காட்டது இந்த ஸ்மஜ் பண்ணது ஸ்மஜ் பிரஷ் பிரஷ்னா இது மாதிரி பிரஷ் இருக்கும் அந்த பிரஷ்னா அந்த ஏதாவது ஒரு கலர் இப்ப கலர் பிரஷ்னா என்ன பண்ணுன்றது காட்டுறதுக்காக தான் ஒரு ரெண்டு எடுத்து காட்டுறேன் சும்மா போற பிரஷ்னா இதான் கலர் கொடுக்குறது தான் பிரஷ் ஸ்மஜ் பிரஷ்னா ஸ்மஜ் பண்ணும் இருக்குற கலர ஸ்மஜ் பண்ணும் ஆமா பண்ணும் பிரஷ்னா கலர் கொடுக்கும் ஓகே இது ரெண்டு தான் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுது ஆனால் அந்த டிஜிட்டல் பில்லில் தெரியாத இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன மிக்சர் பிரஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல டாட் ஆமாம் இது நிறைய பேர் மறைப்பாங்க தெரிஞ்சவங்க காட்டிக்க மாட்டாங்க நான் சொல்லிடுவேன் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தும் வரும் அந்த பிரஷில் என்ன விஷயம்னா பிரஷ் எடுத்துட்டேன் மிக்சர் பிரஷ் இங்கே பாருங்கள் இந்த மேலே இந்த மாதிரி கட்டமாக தரும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி தெரியும் மேலே இந்த சீட்ஸ்லாம் எப்பவுமே நான் ரெடி ரெடிமேடாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெலிட் பண்ணி ஒரு லேயர் பிடி காட்டுறோம் ஸ்மஜ் பிரஷ் ஸ்மஜ் போட்டது பிரஷ் கலர் எந்த கலர் வச்சாலும் கொடுக்கும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ மிக்சர் பிரஷ்னா என்ன இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதே கண்ணம் தான் இருக்குது இந்த கண்ணத்தில் சுமா சுமார் லைட் தேய்க்கிறா ஸ்மஜ் பண்ணுதுங்களா ஆனால் இது பிரஷ் இது ஸ்மஜ் பண்ணுது அதான் மிக்சர் பிரஷ் அடுத்தது ரெண்டாவது இந்த இடத்துல இந்த கட்டத்தில் பக்கத்தில் ஒரு லிங்க் இருக்குது இந்த இந்த காரத்தை டச் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கலர் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேணும் இப்போ ஏதாவது ஒரு கலர் நீ சும்மா எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பண்ணிடுறேன் அங்கே ப்ளூ வரும் சப்போஸ் எனக்கு ப்ளூ தேவை எனக்கு எல்லோ வேணும் அப்படின்னா ஓகே பண்ணிடுறேன் அங்கே எல்லோ வரும் இன்னும் இது பிரச்சனை இல்லை இப்போ கலர் வச்சுட்டேன் அதே இடத்துல ஸ்மஜ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இவ்வளோ அங்கே தேவை இப்போ இந்த இடத்துல பண்ணுறேன் இந்த நோஸ் கிட்ட பண்ணுறேன் ஸ்மஜ் இப்போ என்ன ஸ்மஜ்ஜும் பண்ணுது கலரும் கொடுக்கும் ஓகே இப்போ நான் கலர் தேவை இல்லை கலர் எடுத்தேன்னா இருக்கிற வேலையை மட்டும் ஸ்மஜ் மட்டும் பண்ணி பாருங்க அங்கே இல்லை கலர் அது பார்த்து இங்கே லைட்டிங் இருக்குது அதே பாருங்கள் லைட்டிங் கலர் எது யார் அப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸ்மஜ் பிரஷ் ஸ்மஜ் பண்ணும் பிரஷ் கலர் கொடுக்கும் ஆனால் மிக்சர் பிரஷ் எடுத்து ரெண்டையும் சேர்ந்து செய்யும் ஆ இது இது எங்கே பயன்படுத்தலாம் எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது மட்டும் கிளாஸ் அப்போ போக சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் நான் வந்து திடீர்னு ஒர்க் பண்ணுவது மிக்சர் பிரஷ் எடுத்து இது பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மிக்சர் பிரஷ்னே என்னன்னு தெரியாமல் நம்ம சொல்லக்கூடாதுல்ல அதுதான் பிஃபோர் இன்ட்ரெஷன் கொடுத்துட்றேன் நான் மேக்ஸிமம் கொடுத்து எல்லாமே பிஃபோராக கொடுத்துருவேன் கிளாஸ் போகும்போது மறுபடி சொல்லுவேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மைண்டில் இது இப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஷன் டூல்ஸு ப்ரெஷர்ஸ் பற்றி தான் சொல்கிறேன் கிளாஸ் போகும்போது இன்னும் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க இது முடிஞ்சிச்சுங்க இப்போ டெலிட் பண்ண இப்போ வந்து இதான் கான்செப்ட் எப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ நான் டவுன்லோட் பண்ணது லோ குவாலிட்டி ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் வந்த ஃபோட்டோ தான் இது இதான் ஹச்டி ஃபோட்டோ கிடையாது ஹச்டி ஃபோட்டோ கிடச்சிதான் ஈஸியாக இருக்கும் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் நம்ம லோ குவாலிட்டி பா சப்போஸ் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வரைய கற்றுக்கினீங்க இப்போ உங்கள் சன் வந்திருக்காரு சன்னுக்கு மேரேஜ் ஆகிருக்கலாம் அவர் குழந்தை கூட பிறந்துருக்கலாம் அந்த குழந்தை ஃபோட்டோ வரையணும் உங்களுக்கு ஆசை வரலாம் வெறிய ரஜினி ஃபோட்டோ தான் நீங்கள் வரீங்களா வெறி விஜய் தான் வரீங்களா அஜித் தான் வரீங்களா மீனா தான் வரீங்களா நம்ம வீட்டு பசங்களும் வரைய தோணும் ஆனால் அந்த பசங்க பையனோட ஃபோட்டோ வந்து கிடைக்கல பழைய ஃபோட்டோ தான் கிடைக்கும் லோ குவாலிட்டியில் அப்போ அந்த ஃபோட்டோ வரையணும் வரைஞ்சா தான் நீங்கள் பெயிண்டிங் அது நல்லா இருந்த போட்டோ எடுத்து போய் கொடுத்துல நீ பெயிண்ட் ஆகுது அதாவது உதாரணம் என்னன்னா ஒரு கிளாஸ்ல நல்லா படிக்கிற பையன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க வைக்கிறது ஒரு டீச்சரோட கடமை கிடையாது ஃபெயிலா இருக்க மாதிரி அவனை பாஸ் மார்க் எடுக்க வைக்கிறது டீச்சரோட கடமை ஆமா அந்த கான்செப்ட் தான் எனக்கு நான
பிளாக் மாத்திக்கலாம் கீழே இருக்கிற எந்த கலர் அங்கே மாத்திக்கலாம் இது நார்மலாக ஒரு ஆஃப் கிரேட ஒரு பேக்ரவுண்ட் எதுக்கு நான் பிளாக் போடல ஏன் ஒயிட் போடல பேக்ரவுண்ட்னா ஏதாவது மேலே வரையும் போது கலர் கொடுக்கும் போது ஒயிட் கலர் கொடுத்தா ஒயிட்டில் ஒயிட் தெரியாது பிளாக் இருந்தால் பிளாக் முடி வரையும் போது பிளாக் போட்டால் பிளாக் கலர் பிளாக் தெரியாது அதனால தான் இந்த ஆஃப் கிரே போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த கலர் யூஸ் பண்ணாலும் தெரியும் அந்த கான்செப்ட் தான் இது ஆனால் நம்ம சொல்லி சொல்லி சார் நம்ம சொல்லி தர கிளாஸ் எப்படின்னா நான் எப்படி கற்றுக்கணும் எனக்கு தெரியாத என்னென்ன கேட்டு கற்றுக்கணும் அந்த விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி அதை மொத்த பேக்கேஜ் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் எனக்கு என்ன தெரியுமா சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு சொல்லி கொடுத்துருங்க இதுதான் விஷயம் நான் எப்படி பண்ணுறோம் அந்த கான்செப்ட் நான் பண்ணது என்ன ஹெவியாக இல்லாமல் ரொம்ப லாங்காக போகாமல் ஈஸியாக ஷார்ட்டாக குயிக்காக குவாலிட்டியாக கொடுத்தா என் விஷயம் முக்கியமாக விஷயம் நேச்சுரல் இங்கே பாரு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இந்த ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி பெட்ரோல் உங்களுக்கு தெரியும் கட் பண்ணுறது கட் பண்ணி மேலே அது மேலே போட்டு மேலே வச்சுருக்கோம் ஒரு கட்டுற ஜே கொடுத்து மேலே போயிடும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் போட்டால் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷன் அடுத்த கொஷின் வந்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் அதே ஃபோட்டோவை கண்ட்ரோல் ஜேனா டூப்ளிகேட் நீங்கள் எது எழுதி வைக்கணும் மைண்ட் அதெல்லாம் ஃபீல் வாங்க ரெக்கார்டிங் ஆகுது பேசுறது அதனால நீங்கள் அதுலேருந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தா போதும் கேட்டால் போதும் முக்கியமாக என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தால் போதும் இப்போ ஒரு எம்டி லேர் போட்டேன் எம்டி லேர் எம்டி சாரி எம்டி லேரில் ஒரு டூப்ளிகேட் இதில் வந்து இன்னொரு கப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த டூப்ளிகேட்டில் ஒரு சின்ன வேலை பார்க்கலாம் என்னென்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா பிரைட்டாக இருக்கும் சில ஃபோட்டோ சில பிறகு டல்லாக இருக்கும் சில ஃபோ எக்ஸ்போசர் அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இதெல்லாம் மாற்றி ஒரு லெவலில் கொண்டு வரும் வரையத்துக்கு கலரில் சில பேர் அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த லிப்பில் இந்த இடத்துல கலர் கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து பிங்க் கலர் கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கின் கலர் கொடுப்பாங்க ஹேருக்கு இந்த இடத்துல ப்ளூ இந்த பக்கம் பிங்க்கு அப்படி கொடுப்பாங்க கொடுத்தா கொடுப்பாங்க இப்போ ஈஸியான விஷயம் கலர்லாம் எதுவுமே கொடுத்தல கலர் கரெஷியெலாம் முடிஞ்சிடும் எல்லாமே சிம்பிள் ஃபாஸ்ட் குவாலிட்டி இதுதான் இவ்வளோ டூப்ளிகேட் போட்டுங்க இந்த டூப்ளிகேட் போட்ட பிறகு இந்த ஃபேஸில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஷூ உங்களுக்கு வந்து கலர் பேலன்ஸ் தெரியும் கண்ட்ரோல் பி எடுத்து அந்த கலர் பேலன்ஸ் வந்து தெரியும் ஒன்று கண் கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்தா உங்களுக்கு கருஸ் தெரியும் கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்தா லெவல்ஸ் தெரியும் ஆமாம் அப்புறம் இதில் போய் இமேஜில் போய் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய் இந்த வெயிட்டி கான்ஸ் வைப்ரேஷன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் போய் ஒன்று ஒன்றா கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறது நான் ஒரே விஷயம் உங்களை உங்களுக்கு இதில் இருக்கோ ஃபில்டரில் போய் கேமரா ரான்னு இருக்கும் ஒன்று தெரியுமா ஆஃப் இதில் போங்க இதில் போய் இந்த நான் சொன்ன அனைத்து விஷயமும் இதில் இருக்கும் அதில் ஒரே இதில் முடிச்சிடும் ஜஸ்ட் அப்படி ஈத்துங்க இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நான் எது பெருசாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணல லைட்டாக ஷேடோ இருக்குது இங்கே இப்படி தான் இருக்கும் கேமராவில் நமக்கு தேவையான பேசிக் மட்டும் எடுத்துங்க வேறு எதுவுமே தேவையில்ல ஜஸ்ட் இதில் ஆட்டோவில் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா ஆட்டோவில் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் அது வந்து ப்ளூவில் ஏறுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஆட்டோ தவிர மேனுவலாக பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் எல்லா ஃபோட்டோ ஆட்டோவில் செட் ஆகாது மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம நிறைய ஃபோட்டோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இங்கே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து இப்போ இங்கே ரெட் ரெட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்புறம் ஹைலைட்ஸ் ரெட்டில் ஹைலைட்னா வா எது 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 ரெட்டாக இருக்கோ அந்த விஷயம் அதிகமாக இருக்கும் அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம் பண்ணி பண்ணி கட்டமா அப்போ இது அதுக்கான டிவிஷன் தான் அது காட்டும் அதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்கு இது இல்லைனா இங்கே பாருங்க எக்ஸ்ப்ளோஷனா சில ஃபோட்டோ இப்படி இருக்கும் மூஞ்சி பார்த்தா பிரைட்டாக ஒன்று ஆமாம் சில ஃபோட்டோ பார்த்தா இப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா இது மட்டும் இது மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் நமக்கு எந்த விஷயம் பண்ணணும் முக்கியம்ல நமக்கு தேவை நம்ம ஃபோட்டோ ஒர்க் பண்ணுற லெவல் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இருக்குது இது கொஞ்சம் லைட்டு இங்கே டார்க்காக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகமாக அந்த ரெட்டு வச்சே காட்டும் அந்த ரெட்டு கம்மி ஆச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக போகணும் அர்த்தம் போதுமானது ஜஸ்ட் அதிகமாக தர கலகேஷன் வந்து இதோட வேல்யூ கிடையாது இங்கே முகம் தான் நம்ம பார்க்கணும் கான்ட்ரஸ்ட் இது கண்டிப்பாக கான்ட்ரஸ்ட் லைட்டாக இன்கிரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கான்ட்ரஸ்ட் அவ்வளோதான் இந்த ஃபேஸை பார்த்தா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் இருபத்தொன்று போகணும் அப்படி சொல்ல முடியாது ஃபேஸில் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் ஹைலைட் கொஸ்டன் அது ரெண்டு போச்சு
அதிகமா கொஞ்சம் <laughs> 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 எம்டி லேயர் எதுக்கு வர போறோம்னா ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் நம்ம அடுத்து கிளியர் பண்ணி பண்ணலாம் போட்டோ மேலே பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோவும் சேர்ந்து டெலிட் பண்ணுற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் அதனால் எம்டி லேயர் போடுங்க எம்டி லேட் எம்டி லேயர் போடாமலும் பண்ணலாம் எம்டி லேயர் போட போனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ எம்டி லேயர் போடும்போது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கிளாஸு ஒர்க்கிங்க இப்போ வர நல்லா ஜூம் பண்ணிக்க இப்போ ஜூம் பண்ணிச்சுன்னு நான் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுறேன் நான் நோஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஒர்க்கை வழி <laughs> இந்த சென்ட்ரல் பிரஷ் இருக்கும் இதை மிக்ஸ் பிரஷ் இதை எடுத்துங்க இங்கே தான் நான் மிக்ஸ் பிரஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் சைஸ் நம்ம ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் மேலே வந்து கலர்லாம் இது வைக்கல அங்கே என்ன கலர் தான் அந்த கலர் இந்த ப்ரெஷ்ஷையாக எடுத்து இந்த இதை பண்ணுறீங்க ஸ்மஜ் ப்ரெஷ்ஷில் பண்ணலான்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது நான் என்ன சொன்னேன் இந்த ப்ரெஷ் என்ன பண்ணலாம் மிக்ஸ் ப்ரெஷ் ப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் கொஞ்சம் லாங் இழுக்க முடியும் இந்த கலரை தள்ள முடியும் இதே ஸ்மஜ் ப்ரெஷ் எடுத்தாலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக தரலாம் ஆனால் இந்த ப்ரெஷ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் எடுத்துனேன் இப்போ பாருங்கள் அதிகப்படுத்தணும் விஷயமா தான் லைட்டாக இருக்க விஷயத்தை இன்னும் அதிகமாக லைட்டாக காட்டணும் டார்க்காக விஷயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக காட்டணும் அந்த ஷேப்பாக அது லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேப் இப்போ பாருங்க எதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுமா நம்ம பார்க்கலாம் வெளில போகிற மாதிரி ஒவ்வொரு நம்ம நோஸ்க்கு இது மேலே போயிடும் ஆனால் அந்த நோஸ் இங்கே கட் ஆகுது அப்படி தான் இப்போ எரசர் டூல் எடுத்துக்க எரசர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அழைக்கிறது டூல் எரச டூல் எடுத்து சைஸ் வந்து இந்த இடத்துல தேவைன்னா எரஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் லைன் எரஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே நீங்கள் ஃபோட்டோ மேலே படிந்தீங்கன்னா எரஸ் பண்ணணும் ஃபோட்டோவும் அழையும் அதுக்காக தான் எம்டி ஏர் போட சொன்னோம் ஜஸ்ட் அடுத்தது வந்து இந்த கண்ணுகிட்டையும் சும்மா லைட்டாக இருக்கும் லைட்டாக தான் போடுங்க பென்சிலாக போகிற மாதிரி தான் போடுறாங்க
நம்மளுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொடுமை ஒர்க்கு அது அதுக்காக குவாலிட்டி கம்மியான ஃபோட்டோ அதனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது குவாலிட்டியான ஃபோட்டோ வந்தால் இதெல்லாம் கிளியராக தெரியும் ஒரு <laughs> 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 இதுதான் ஸ்மெஜி டூல் இது தனியாக இருக்கும் இது விட்டுருங்க இதே டூல் தான் இங்கே செட்டிங்ஸ் இருக்குது இதில் பாருங்கள் மேலே இருக்கும் இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் டூல் அந்த டூலில் தான் இதை எல்லாமே இப்படி பேட்டரை மாற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த டூல் அதை எடுத்துங்க ஸ்ட்ரென்த் எப்பவுமே உங்களுக்கு ரெகுலராக அதில் இருக்கும் எயிட்டி சாம்பிள் ஆலிட்டிக்கு ஆனில் தான் இருக்கும் அதை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ ஸ்மெஜி பண்ண பாருங்கள் இந்த நோஸ் ஸ்மெஜி பண்ணுறது ஒரே விஷயம் தான் பண்ணுவேன் நம்ம கை ரைட் சைடில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் கீபோர்டு இருக்கிற பட்டன் இருக்கும் இதாவது என்ன பண்ணலாம் இந்த சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட் பட்டன் லெஃப்ட் பட்டன் ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல ஓபி அது எழுத்து பார்த்தல ஓபி பார்த்தல ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்கு என்ட்ரு கீ பார்த்தல அந்த ப்ராக்கெட் தான் அது இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இது எப்பவுமே நம்ம சைஸ் என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் எப்பவுமே கை அங்கே தான் இருக்கணும் ஏற்கனவே இருக்கும் சில ஒரே வச்சு ஒரே இடம் பண்ணால் நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்குன்னா வராது பார்க்கறது அவுட்புட் கிடைக்காது அதனால் இப்படி யூஸ் பண்ணணும் ரைட் சைடும் ஒர்க் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டாப் பாட்டம் சென்டர் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் அப்படின்னா டாப்பில் இருக்கிற விஷயம் டாப்பில் தான் இருக்கணும் பாட்டத்தில் இருக்கிற விஷயம் பாட்டத்தில் இருக்கும் லெஃப்டில் இருக்கிற விஷயம் லெஃப்டில் இருக்கணும் ரைட்டில் இருக்கிற ரைட்டில் இருக்கும் அப்புறம் தான் சென்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணும் அப்போ தான் அது ஒர்க் தெரியும் ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பச்சை கலர் இருக்கும் இந்த பக்கம் மஞ்சள் கலர் இந்த செகப்பு கலர் இருக்கும் இதை ஒர்க் பண்ணி செகப்பு தீங்க வந்து இப்போ பச்சை செய்கிறது நல்லா இருக்குது பச்சை ஒர்க் பண்ணி செகப்பு செய்கிறது நல்லா இருக்குது அது அதுதான் அங்கங்கே இருக்கும் கரெக்டாக மெச் பண்ணுறதுல ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கும் அப்போதான் பார்க்க அவுட்புட் நல்லா இருக்கும் இது நான் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் எந்த இடத்துல இந்த ப்ரெஷ் சைஸ் எப்படி ஏற்றுற எப்படி குறைக்கிறேன் இதை பார்த்தா பெயிண்டிங்கே தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் லைனிங் போட்டேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா இது வரைக்கும் நடந்ததில்ல இல்லை இல்லை ஜஸ்ட் எடுக்கிறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் கட் பண்ணுறோம் பேக்ரவுண்ட் போடுறோம் அப்படி கொஞ்சம் கலகஷன் லைட்டாக தான் பெருசாக கலகஷன் கலகஷன் பண்ணல லைட்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து அது மாதிரி அவுட் லைன் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்மெஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ தான் உள்ளே போகிறோம் சாப்டர் இப்போ நான் ஸ்மெஜ் பண்ணுறேன் அதாவது என்ன விஷயம் எது இருக்கோ பெயிண்டிங்னா இருக்கிற விஷயத்த மிகப்படுத்தி காட்டணும் அழகா அதான் பெயிண்டிங் இப்போ நம்ம இந்த நோஸ் கிட்டத்தில் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஹைலைட்டுக்குன்னா இந்த இடம் ஹைலைட்டாக இருக்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் ஹைலைட் தேர்த்தா ஒயிட் மாதிரி தெரியுமா ஹைலைட்டாக தான் அதை கொஞ்சம் ரன் ரவுண்ட் அதை அழுத்தி ரவுண்ட் பண்ணிங்க எப்பவுமே ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு ஹைலைட்டாக தெரியுன்றதுக்கு நமக்கு ஐடென்டிஃபை அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இருக்க டார்க் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல சும்மா லைட்டாக ஸ்மஜினா என்ன கலைக்கிறது தான் இங்கே பாருங்கள் பூரிமா நான் ஸ்மஜி ஆரம்பிச்சிட்டேன் சும்மா லைட்டாக கலைச்சி அரைச்சி விட்டெல்லாம் போதும் பெயிண்டிங் பண்ணுறது பெரிய கம்ப சுத்திரம் பெரிய லெவல்லாம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சும்மா நீங்கள் பாருங்க அப்படியே லைட்டு தேய்ச்சி தான் ஒரு வேறு ஒன்று பண்ணல அந்த லைனிங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கோடு போடலாம் லைட்டாக அது அப்படியே லைட்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வச்சு அதை போடாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் என்ன லைனிங் போட்டேன் இப்போ லைனிங் போடுறதால ஒர்க் ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக முடியும் இங்கே டார்க்காக இருக்குது இந்த டார்க்கை காட்டி அழிச்சிக்கும்
சார் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எப்போ வேணா கேட்கலாம் சார் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லேடிஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்காங்க அவங்களும் இன்னமும் லைனில் இருப்பாங்க இப்போ ஆர்டர்லாம் என்கிட்ட கேட்டு வாங்கி ஆர்டரும் பண்ணுறாங்க அதனால் எப்போனா யூஸ் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் பேமெண்ட் முடிஞ்சிச்சு நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு கற்றுக்கணும்லாம் கிடையாது எப்போனா எந்த ரோட்டு தான் கேளுங்க ஆனால் எதாக இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லுங்கள் பேசி ஆனால் எதாவது டைம் தான் இப்போ பேசுன்னு சொன்னால் நான் அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற ரிப்ளை கொடுத்துருவோம் அப்புறம் நான் லைன் நானே வந்துடுவேன் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேன் பேசி ஏர்ஃபோன் ஆகலாம் மெசேஜில் ஓகே உடனே பண்ணுற மெசேஜ் பாண்டிச்சேரி எந்த சொல்லுங்க நீங்கள் அதான் சார் எந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுங்களா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஆமா அந்த இந்த தெரு இருக்குல இங்க எஸ்எஸ் கல்யாண மண்டபம் ஆமா சார் அங்கயா அது அது பக்கத்துல தான் எங்க மாமனார் வீடு ம் ஏ வீடு வந்து கிருமாம்பாக்கம் கிருமாம்பாக்கம் ஆ ஓகே ஓகே கிருமாம்பாக்கம் ஸ்கூல்ல கிளாஸ் எடுத்தேன் ஃப்ரெண்ட் கூட ஓ அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஆமா ஆமா ஓகே இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட் தான் முடித்தேன் கீழே ஆரம்பித்தேன் மேலே ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஜாயின் பண்ண பார்த்தீங்களா கீழே ஆரம்பித்தேன் மேலே ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ரெண்டு ஜாயின் பண்ணதை நீங்கள் பார்த்தீங்க லெஃப்ட் சைட் அந்த நம்ம சொன்ன பேட்டர்ன் அடிக்கடி நான் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு கேட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் முடித்தேன் இங்கே டார்க்னா இந்த டார்க்கான ஏரியா டார்க்காக தான் இருக்குது இங்கே லைட்டாக இருக்குன்னா இங்கே லைட்டாக தான் இருக்குது இங்கே லைட்டு ஓரம் இருக்குன்னா ஓரம் தான் இருக்குது அதை அப்படியே லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணலாம் யாரும் எதுத்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த பக்கம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த பக்கம் தான் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் முடிச்சு இப்போ ரைட் சைட் பண்ணலாம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> சில பேர் பிரச்சனை போடுறாங்க அதனால அவங்க ஸ்டைல் அது ஒரு பிரச்சனை அதனால உங்களுக்கு என்ன மாடல் என்ன மாடல் நம்பர் என்ன நான் வச்சு நான் யூஸ் பண்றது ஹியூன் ஹெச்ஓஐஓஎன் ஹியூன் பிராண்ட் ஓகே அது நீங்க அந்த மாடல் நம்பர் மட்டும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்ல இல்ல நான் யூஸ் பண்றது 3400 ரூபாய் அது சின்னது ஒண்ணு அதே ஹியூன்ல வந்து 18500 ஒன்னு வச்சிருக்கேன் எல்லாமே ஹியூன் கம்பெனி தான் انا பிராண்ட் தான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இப்ப நார்மல் கம்மியான ரேட்ல இருந்தா நான் ஒர்க் பண்ணி கட்டத அத தான் பண்ணுவேன் ஏனா பெர்சல ஒர்க் பண்ண நான் இந்த ரேட்ல நான் வாங்கி பண்ண முடியல சார் சொல்லுவாங்க சார் கிளாஸ்ல ஆமா அதனால கம்மியான ரேட்ல அதுல அவுட்புட் கொடுக்கிறது அவங்க லைக் பண்றாங்கிறது அது வெச்சு தான் கிளாஸ் எடுறேன் அந்த ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப் பண்ணிரேன் ஓகே கூட ரெக்கார்ட் போடு டாக் அந்த 
ஸ்மஜ்ஜுன்றது என்னவா இதுதான் அந்த கலர் கலைச்சிடுறது தான் அந்த ஷேப்புக்கு எதுவும் லைட்டாக பண்ணிங்கன்னா போதும் இது மாதிரி தான் எந்த அளவுக்கு நீங்க பொறுமையா பண்ணிடோ அந்த அளவுக்கு அவுட் புட்டும் வரும் இந்த ஒர்க்ல மட்டும் ஸ்பீடு இருக்க ஸ்பீடு இருந்தா அவுட் புட் கிடைக்காது ஒரு போட்டோ ஒர்க் பண்ணி முடித்து மினிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிஞ்சிட்டு வேக்கம் பேரில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முடிச்சிடலாம் அதிகபட்சம் இந்த ஸ்மஜ்ஜின்றது என்னன்னா இருக்கிற கலரை கலைச்சி விடுறதா வேற ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை கலைச்சி விட போது நம்ம பண்ற மிஸ்டேக்ஸ நீ குறைச்சிட்டா போதும் பெயிண்டிங் வந்துடும் இப்படிதான் பண்ணணுங்கல பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த சைஸ் பண்றேன் இங்க ஒரு டார்க் ஆகுது இங்க ஒரு லைட் டார்க்கா இருக்கு இந்த இடத்துல போய் இந்த பிரிஷேஜ் பண்ணக்கூடாது பண்ணா அந்த லைட் டார்க்கா இருக்கிற அந்த கலர் மிக்ஸ் ஆயிரும் அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற இடம் வந்து தேவைக்கேத்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பிரஷர் சைஸ் குறைக்கணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஆசை இருக்கு இந்த கோரல் ட்ரைவிங் ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க அதுக்கான லைன்ல கொண்டு கொஞ்சம் கூட திரும்பல டைமிங் செட் ஆகல ஒர்க் ஆர்டர்ஸ் வர பார்ட்னர்ஷிப்பா பண்ணிருக்கேன் எல்லாருக்கும் ஆர்டர் பண்ணித்தர லோ ப்ரைஸ்ல அதனால அந்த ஒர்க் ஆர்டர் விட்டுருவாங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றீங்க அதுக்கு நார்மலா இப்போ திடீர்னு ஒரு சார்டோ கேட்கணும்னா அவங்க வந்து நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்றேன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ இது இது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்தாங்க பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேட்பேன் அது கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸ் அப்புறம் கிளாஸ் எடுக்கணும்ல ஸ்டூடியோ கேட்கலாம் உங்க உங்களை மாதிரி கிளாஸ் கேட்பாங்க அவங்க கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஆர்டர் நான் வாங்கிட்டேன் சார் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பண்ணுறேன் அவங்க அது என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அதில் அவங்க இன்சில் போடுவாங்க இன்சில் போட்டு அது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லை செவன் ஹண்ட்ரட் அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க எனக்கு எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்து நான் வந்து எப்படின்னா கடையில் என்ன மார்க்கெட்டு ஹோல்சேல் நான் ஹோல்சேல் ரேட்டு அவங்க ரேட்டு பண்ணுவாங்க அதனால கொஞ்சம் ஒர்க் அதிக ரோடு இருக்குது நிறைய கொஞ்சம் லாங் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லை பெங்களூர் மலேசியாவும் இருக்காரு ஸ்ரீலங்காவும் இருக்காங்க அவங்க <laughs> 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 ஒரேதான் <laughs> 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 பாண்டிச்சேரி 
வெளியே <laughs> வரும் <laughs> <laughs> இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது இப்ப இங்க இங்க நான் பண்ண விஷயத்த பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஒன்னொரு ஐடியா இருக்கு பென் டூல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பென் டூல் அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் பண்றாங்க தப்பு கிடையாது அது இப்படி இது மாதிரி அந்த ஷேப் கரெக்டா வரும்ன்றதுக்காக அந்த ஷேப் கொண்டு பண்ணால் அந்த கட்டிங்லாம் பார்த்தா நேச்சுரலாக வர மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி பண்ணும்போது உங்களை அந்த ஷேப் கிளியராக கிடைக்கும் இது மாதிரி போட்டு கண்டிப்பாக ஃபேதர் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது ஆப்போசிட் உள்ள ஒர்க் பண்ணல அதே விஷயத்தை வெளில ஒர்க் பண்ணும் அதை செலக்ஷன் என்ன பண்ணாலும் அது வெளில போயிடும் அதை நோட் பண்ணி அது யூஸ் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ஷார்ட் கட் தெரியும் <laughs> செலக்ஷன் பண்றதே உங்களுக்கு தெரியும் நான் எதாவது எங்கெங்க பண்றேன்னு பாக்குறது தெரியும் எனக்கு ஒரே விஷயம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒரே டைம் முடியும் மாதிரி அது மாதிரி தான் செலக்ஷன் பண்ணுவேன் என்ன லைனிங் பாயிண்ட் போட்டதெல்லாம் பென்சில் ட்ராயிங் மாதிரி லைட்டை பண்ணி வச்சு நல்லா கூட அதை அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அது போட்டது எதுனா இந்த மாதிரி இது மாதிரி பண்ணாமல் பண்ணுறது அது அது போட்டேன் நான் இது மாதிரி கட் பண்ண அவசியம் இருக்குது அந்த 
ஓகே இப்போ சலக்ஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஏரியில் சலக்ஷன் பண்ணது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏன் அந்த ஏரியா சலக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த விஷயத்த இங்கெல்லாம் வேலை பண்ண போகிறோம் அது கொஞ்சம் வெளில போகாது வேலை ஒரு ஒரு லேயராக ஒரு ஒரு லேயரில் போட்டு வச்சுக்கலாம்ல லேயர் பொறுத்தளவு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்ட் போட்டால் ஒரு போகலாம் இந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒர்க்கு ஏன் பெருசாக போகணும்னா சரி நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் தேவையான இடத்துக்கு இந்த ஒர்க் இந்த தேவை வரைக்கும் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல லைட்டிங் இருக்கு அப்போ அதை பிரிச்சு காட்டும் இங்கே என்ன லைட்டிங் இருக்கோ அந்த கலர் அப்படி லைட்டாக இருக்க கலர் மட்டும் எப்பவுமே உள்ள ஒர்க் போகும்போது லைட்டான கலர் அந்த கலர் அப்படி இப்போ ஈஸியாக இருக்கணும்னா தட்டி போயிடலாம் ஒன்றுமே பண்ணுறது ஈஸியாக தட்டு போகலாம் இங்கே லைட்டிங் அதிகமாக இருக்குது மேலே இருந்து கீழே வரணும் நான் சொன்னேன்ல டாப் பாட்டம் சென்டர் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் இப்போ நான் கீழே இருந்து மேலே போகும்போது மேலே இருந்து கீழே வரும் அப்படியே கீழே இருந்து மேலே போகணும்னா அது கலர் தப்பாக இருக்கும் மேலே இருக்க கலர் வேறு கலர் இது இன்னும் ஒயிட் ஆகுது இங்கே கொஞ்சம் லைட் ஆகுது அதாவது அப்படி கீழே வரும் சும்மா லைட் அது ரெண்டு சென்டர் வந்து மிக்சிங் அதாவது தான் டாப் பாட்டம் சென்டர்னு இப்படி அது மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருந்து அது லைட் கலர் போய் அப்படி மேலே லைட்டில் உட்காந்துடும் இப்போ தெரியாது எது எங்கே வந்தது மேலே இருந்து கீழே வந்தால் கீழே இருந்து மேலே போகணும் தெரியாது அந்த ஒர்க் தான் நல்லாயிருக்கும் சரி லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு சென்டர்னு சொன்னால் அதே மாதிரி லெஃப்டில் போடுறது லெஃப்டில் போடணும் ரைட்டில் போடுறது ரைட்டில் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஏதாவது ஒன்று இப்போ நான் பார்க்க மாட்டேன் இப்போ டார்க்காக இருக்குது அந்த டார்க்காக ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டார்க்கும் இந்த லைட் கலர் அண்டு ஸ்மெச் மிக்சிங் மாட்டோம் பாருங்கள் தெரியுங்களா இது ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங் கலராக முடிச்சா இங்கே டார்க் வந்து டார்க்காக முடிச்சேன் இப்போ ரெண்டு ஆண்டு மிக்ஸ் பண்ணால் இப்போ எதை எங்கே ஆரம்பிச்சுன்னு தெரியாது அந்த ஒர்க் அப்போ தான் அந்த ஒர்க்கோட வேலை அது லைட்டை ஒரு ப்ளஸ் பண்ணி ஒரு பார்க்குற டீட்டெயில் இப்போ இங்கே லைட்டாக இருக்குது ஃபுல்லாகவே அந்த லைட்டையும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது ரெண்டையும் அடி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்போதான் அந்த லைட்டிங் அடிச்ச மாதிரி தெரியும் பார்க்கறதுக்கு இந்த இந்த பார்ப்பு பண்ண மாதிரி அது லைட்டாக இப்போ இங்கே முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டைம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் இப்போ இந்த செலக்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கு வெளியில் வரும் ஒர்க் இப்போ வெளியில் வந்து இந்த மூக்கு கிட்ட என்ன நான் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சும்மா லைட்டை பண்ணிட்டு அது பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக பண்ணாது இப்போ இங்கே வந்து ஏன்னா வந்து லைட்டாக ஒரு பென்சில் ட்ரைங் சொன்னால கோட் போட்டால் என்ன பண்ணிட்டாங்கனால இப்போ எனக்கு இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் பண்ணி கேட்டேன் அது இல்லைன்னா அது பண்ணாமல் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அது பண்ண அது தேவையில்லை ரெண்டு ஃபார்மேட்டும் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட் வரும் பென்சில் மாதிரி வரைஞ்சி இது மாதிரி பண்ணுறது வரைக்கும் இது செலக்ஷன் மாதிரி பண்ணுறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா நீங்கள் செக் பண்ணிங்க எது செட் ஆகுது அது அது யூஸ் பண்ணிங்க இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது டைம் எடுக்காது அவ்வளோதான் வேற வேண்டியில் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் அதில் கொஞ்சம் இதோட ஒரு பத்து ஒன் ஹவர் லேட் ஆகுதுன்னா அது ஒன் ஹவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இதில் பண்ணப்போ ஒரு டென்ஷன் இருக்குது இது அதில் மிஸ் ஆகிடுமோ பயம் வராது பெயிண்டிங் பண்ணும்போது லவ் பண்ணி பண்ணணும் அது பண்ண வரைகிற படம் ரஜினி படம் கமலஹாசன் படம் ஒய்ஃப் படம் தம்பி குழந்த படம் த பையன் அப்படின்னு எனக்கு இது படம் அவ்வளோதான் அந்த கான்செப்ட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் அந்த படம் ஹிட் ஆகும் படம் தான் ஹிட் ஆனால் படம் நல்லா வரும் பயந்து பயந்து பண்ணிங்கன்னா படம் வராது 
அது மாதிரி டென்ஷனாக ஒர்க் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுன்னா உங்ககிட்ட ஒரு தோற்றம் ஒரு டென்ஷனாக வர மாதிரி தான் தோணுச்சுன்னா ஒர்க் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் வெளில வந்து வேறு எதாவது ஒர்க் பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸாக போய்ட்டு மறுபடியும் பண்ணுங்கள் டென்ஷனோடு அது ஒர்க்கப் பண்ணிங்கன்னா கண் நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு அது கோஆப்ரேஷன் கொடுக்காது வராது அது நீ வந்து உக்காந்து உங்களுக்கு படம் வர மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவ்வளோதான் நீ ஏந்து பேட்ட போக முடியாது முடிகிற வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக கொடுங்க உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இது இது பயங்கரமாக இருக்கும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நான் உட்காரோம் நைட் பத்து மணிக்கு ஏந்திருக்குன்னா பாருங்கள் லஞ்ச் மாதிரி மட்டும் யார் ரூம் வந்துடும் ஸ்பூனை சாப்பிட்டே ஒர்க் பண்ணி இருக்கணும் டைம் போகிறது தெரியாது இப்போ இந்த இடத்துல டார்க்காக இருக்குது இந்த டார்க்காக கொடுத்தா மட்டும் தான் இந்த நோஸ்க்கு ஹைட் இந்த இங்கே நின்று போச்சு இங்கே ஒயிட்டாகுது ஆனால் அதனால் அங்கே போகிறேன் நான் அப்படி இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் லைட் ஆகுது ஸ்மார்ட் அதனால் லைட் லோவர் போட அது ரெண்டையும் அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்ட பாருங்க இப்போ முடிச்சுட்டேன் கண்ட்ரோல் டி எடுத்து வெளில எடுத்துட்டேன் வெளில வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம பண்ண ஒர்க்கு அப்படியே ஒரு கத்தியில் நைஃப் ஆள் கட் பண்ண மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கு அதை அப்படி சும்மா லைட்டாக ஒரு தர அது பக்கத்தில் மேலே மேலோட்டமாக லைட்டு ஸ்மெஷ் பண்ணிட்டு அது தெரியாது இப்போ நான் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த நோஸ்க்கு இந்த பக்கம் சிம்பிள் சீரியல் இங்கேயும் கட் பண்ணி பண்ணா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்க இங்க டார்க்கா இருக்கு எப்போ சஜஷன் ஆனாலும் ஃபெதர் மறக்காமல் கனெக்ட் பண்ணிங்க டூ அது டூ சிட்டாலும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபெதர் வச்சு தான் இல்லை கத்தி மாதிரி வரும் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும்
இந்த உதட்டவருக்கும் வரையில் முடிச்சிடுறேன் இந்த லைட்டிங் தேர்த்து பாருங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிக்க பாருங்கள் அவுட்டோர்லாம் ஒரு முடிச்சேன் இப்போ இந்த லைட்டிங்னால் அந்த இடத்துல ஹைலைட் லைட்டிங்னால் ஹைலைட் தான் அந்த ஹைலைட் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் ரைட்டர் ரவுண்ட் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க எப்பவுமே இது மாதிரி இந்த பக்கம் லைட்டிங் இருக்கு அதனால அந்த லைட்டிங் எதுக்கு அந்த உதட்ட சாய்ஸ் ஆனால் லைட் சார்ஜ் மாதிரி காட்டணும் அப்போதான் லைட்டிங் காட்டணும் அவர் தெரியும் அதனால தான் இந்த லைட்டிங் அப்படியே நான் ஹைலைட்டாக காட்டியிருக்கேன் அது எடுத்து கட்டுறேன் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பா இப்போ தெரியுமா தெரியுங்களா இப்போ அந்த வதர் முடிஞ்சிட்டு இந்த நோஸுக்கான வேலை முடிஞ்சிது அடுத்தது கண் அடுத்து லைட்டாக மேலே பார்த்துக்க முடியும் கண் பண்ணுறது லாஸ்ட்டாக அப்படிங்கோ கண் பண்ணுறது மீதி ஒர்க்லாம் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஃபேஸ் அவுட்புட்டாக கொண்டு வரது நோஸ் அந்த ஃபேஸ் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்ச பாருங்க ஹைலைட்டாக உயிரோட்டம் கொடுக்குறது கண் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற விஷயத்தை மிகப்படுத்தி காட்டுறது முடி வரையும் போது தான் இதெல்லாம் மூணே பாயிண்ட் தான் நோஸ் முடிஞ்சு உதற முடிஞ்சு மேக்ஸிமம் உதற வாயில் வந்து பிரச்சனை வராது இந்த நோஸ் விட்டுட்டுங்க அவ்வளோ தான் ஹைலைட் லைட்டிங் இந்த பக்கம் இருக்கு அதனால ஸ்மஜ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த முடி மேலெல்லாம் போய் படுதுன்றத ஃபீல் பண்ணாதீங்க அதுக்கு ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு வழி சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் தனியாக லேயர் கொடுத்து பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு முடியும் வரைய போகிறோம் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கட்டாயிரும் மறுபடியும் பண்ணணும்னா கண்டினியூ பண்ணால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் லீங்க் கொடுத்துறேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் முடிஞ்சிதுன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் லிங்க்கு இந்த தேர்ட் கிளாஸ் லிங்க் கொடுத்துறேன் உங்களோட விருப்பம் தான் ஏன்னா ஃப்ளோவில் போனால் பார்க்கணும் ஆசை பிடிங்க சரி ஓகேன்னு நினைக்கிறது ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு மூணு தான் பண்ணுறாங்க ஒரு தான் பண்ணி எட்டு போகல அது மேலே லைட்டை பண்ண போனால் அது மெருகேற்றுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பெஞ்ச் பண்ணுறது அழகாக தெரியும் அதை ஆயில் அதாவது அது தான் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்னு வாங்க அந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் தான் ஆயில் எஃபெக்ட் அதுதான் ஆயில் பெயிண்டிங் ஆயில் பெயிண்டிங்கு இந்த கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தால் தான் அது டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்காக மாறிச்சு பேர் ரெண்டு மூணு தான் அந்த முடி ஸ்டைலாக இருக்கிற முடியை நம்ம வரைஞ்சிடலாம் அதனால் 
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂರ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಇಂದ ಕರಿವ ಇಂದ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಲ ಅವಶ್ಯ ಲೇಡೀಸ್ ನರೇ ಇಂದ ಪಡತ್ತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲ ಇಂದ ಶೇಪ್ ಪಾನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂ ಸಾಪಡೆ <laughs> <laughs> ಚೆನ್ನೈಟ್ <laughs> 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 ಕಣ್ಣುಕ್ಕೆ ಮೇಲ ಇಂದ ಪ್ರೂವ್ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆರಂಭಿಕ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇಂಗ್ರಕ್ಕಾದ ಪ್ರೂವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ನೀಟಾ ಇರಕ್ಕೂ ನೀಟನ ಅವನಿಗೆ ಎಪ್ಪೇ ಅದು ಬೀಟ್ ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಇದ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಇದ ಮಾಡ ಮಾಡ ಟೈಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಮಜ್ ಮಾಡ ವೇ
லேடிஸ் எடுத்தனை லேடிஸ் தான் இது இவங்களுக்கு இந்த ஒர்க் பண்ண தான் நல்லா இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லது ஜூம் வந்து கட்டாகிற வரைக்கும் ஜூம் உடையிற வரைக்கும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணுவீங்க தப்பு மேலே லைட்டாக இருக்கு கீழே டார்க்காக இருக்கு அதனால் அதே ரெண்டு லேயர் பிரித்து ஒர்க் பண்ணுறோம் மேலே ஒரு ரெண்டு கீழே ஒரு ரெண்டு பெருசாக பிரித்து பண்ணலாம் ஆனால் பண்ணலை அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டுருவாங்க அதில் ரெண்டு லேயர் பிரிச்சுருவாங்க அப்போ தான் டார்க்னஸ் லைட்னஸ் தெரியும் டார்க்னஸ் லைட்னஸ் தெரியாத பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ் லைட்டு லைட்டு டார்க் இதெல்லாம் இருந்தால் அவர் தான் பெயிண்டிங் இல்லைன்னா அது பெயிண்டிங்கே கிடையாது எல்லாம் வெள்ளியாக இருந்தால் பெயிண்டிங் இல்லை எல்லாம் கருப்பாக இருந்தால் பெயிண்டிங் இது கருப்பு வெள்ளை டார்க் லைட்டிங் இது ரெண்டு இல்லைனா பெயிண்டிங்கே கிடையாது அப்போ எங்கே டார்க்காக இருக்கணுமோ அங்கே இன்னும் டார்க் பண்ணும் எங்கே லைட்டாக இருக்கோ அதை இன்னும் அதிகமாக லைட் பண்ணும் ஒரு இடத்த மிகப்படுத்தி காட்டணும் ஒர்க்கில் தெரியிருக்கேன் நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரீயா நீங்க நாளைக்கு இன்னைக்கு சாட்டர்டேவா தெரியல சார் நான் ஃப்ரீயா இருக்க நீங்க எல்லாம் பார்க்கறேன் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஒரு மெசேஜ் போட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் இல்ல மா நாளைக்கு மத்தியான 2 டு 4 கூட வெச்சிடலாம் 2 hours முடியுமா நாளைக்கு <laughs> 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 